மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் அட் திஸ் இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாணவர்கள் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் போன்ற இந்த மருத்துவ படிப்புகளை படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான குரூஷியல் டைம்ல இருக்கிறாங்க பிகாஸ் செகண்ட் ரவுண்டுக்குரிய ரிசல்ட்டுக்காக நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் கூடிய சீக்கிரத்தில் அதாவது நாளை ஆஸ் பர் த ஷெடியூல் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி நமக்கு ரிசல்ட் வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒன்னாம் தேதியில இருந்து நம்ம வந்து அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு ரிப்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது உங்களுக்கு எந்த காலேஜ் கிடைச்சிருக்கோ அந்த காலேஜுக்கு நீங்க போய் ரிப்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த நேரத்தில் நிறைய மாணவர்கள் நம்ம கிட்ட சில கேள்விகளை கேட்கிறாங்க அதுக்குரிய பதில்களை தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோல எஸ்பெஷலி ரீ அலாட்மெண்ட் வந்த கேண்டிடேட்ஸுக்கும் ஃப்ரெஷ் அலாட்மெண்ட் வந்த கேண்டிடேட்ஸும் இந்த ரிசல்ட் வந்த உடனே என்னென்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத பத்தி ரொம்ப தெளிவா இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க பிகாஸ் இதுல நிறைய இம்பார்ட்டன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன <laughs> நான் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு தான் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் காலேஜுக்கு போய் சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கணுமா அல்லது டேரக்டா ரிசல்ட் வந்த உடனே நான் போய் சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கிக்க முடியுமா அப்படிங்கிறதும் நிறைய பேருக்கு இருக்கிற கொஸ்டினா இருக்கு போன வருடம் அதுக்கு முந்தின வரும் இந்த ரெண்டு வருஷம் தான் தமிழ்நாட்டில் ஆன்லைனில் கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறது நடந்துச்சு ஸோ இந்த டூ இயர்ஸாக என்ன ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் இருந்து செகண்ட் ரவுண்ட் ரீ அலாட்மெண்ட் போகிற கேண்டிடேட்ஸாக இருந்தால் அலாட்மெண்ட் ஆர்டரை டவுன்லோட் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் செகண்ட் ரவுண்ட் காலேஜுக்கு போய் ரிப்போர்ட்டிங் அப்படிங்கிறது அதாவது ரிசிக்னேஷன் அப்படிங்கிறத பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் செகண்ட் ரவுண்டில் ரிப்போர்ட் பண்ண முடியும் அப்போ அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் டவுன்லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் காலேஜுக்கு போறீங்க சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் வாங்குறீங்க அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ரவுண்ட் காலேஜுக்கு போறீங்க அட்மிஷன் ப்ராசஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுறீங்க இதுதான் ரீ அலாட்மெண்ட் ப்ராசஸ் இதுதான் போன வருடம் அதுக்கு முந்தின வருஷம் இருந்துச்சு இந்த வருஷம் தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த ஷெடியூலில் சில சேஞ்சஸை கொண்டு இருக்காங்க ரிசல்ட் ஒரு நாள் ரிப்போர்ட்டிங் அதுக்கு அடுத்த நாளில் இருந்து அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சேஞ்சஸ் கொண்டு இருக்காங்க போன வருஷம் அதுக்கு முந்தின வருஷம் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் டவுன்லோட் பண்றதும் ரிப்போர்ட்டிங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் டேவும் சேமா இருக்கு ஒரே நாள்ல இருந்துச்சு ஸோ அதனால அங்க பெரிய இது கிடையாது இப்போ ஒரு நாள் தள்ளி இருக்கு அப்படிங்கறதுனாலதான் இந்த கேள்வியா நிறைய பேருக்கு வருது அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் காலேஜுக்கு போய் நீங்க அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் காப்பி அங்க கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் அங்க சில காலேஜஸ்ல ரெசிக்னேஷன் லெட்டர் வாங்குவாங்க சில காலேஜஸ்ல வேற லெட்டர் ஃபார்மேட் உங்ககிட்ட கொடுத்து அதுல ஃபில் பண்ணி கொடுக்க சொல்லுவாங்க அதன் அடிப்படையில உங்ககிட்ட ஆல் தி ஒரிஜினல் சர்டிபிகேட்ஸ் தட் ஹவ் சரண்டர்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் காலேஜ் அதெல்லாம் உங்ககிட்ட திரும்ப கொடுத்துருவாங்க இன்க்ளூடிங் பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோகிராஃப்ஸ் போஸ்ட் கார்ட் சைஸ் போட்டோகிராஃப் உங்களுடைய ஜெராக்ஸ் காப்பீஸ் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் என்னென்ன கொடுத்துருக்கீங்களோ அது எல்லாமே உங்ககிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுவாங்க பேஸ்ட் ஆன் த காலேஜஸ் இதுல சில வேரியேஷன்ஸ் இருக்கலாம் பட் ஆல் தி ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸ் வில் பி கிவன் ஸோ அதெல்லாம் வாங்கிட்டு செகண்ட் ரவுண்ட் காலேஜ்க்கு நீங்க போய் திரும்ப ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல நீங்க என்ன பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி இங்க ஃபீஸ் பே பண்றீங்க எக்ஸ்ட்ரா ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் மற்ற ஃபீஸ் எல்லாம் பே பண்ணி அட்மிஷன் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறத கம்ப்ளீட் பண்றீங்க இதுல செகண்ட் ரவுண்ட்ல கிடைச்ச காலேஜ் பிடிக்கல ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் காலேஜுக்கு போலாமான்னு கேட்டா அதுக்குரிய பதில் உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம நிறைய வீடியோல ஆல்ரெடி பேசியிருக்கிறோம் யூ கனாட் கோ பேக் டு த ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் காலேஜ் பிகாஸ் அந்த சீட்டை வந்து வேற ஒரு மாணவருக்கு என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா அலாட் பண்ணிருப்பாங்க இத செகண்ட் ரவுண்டுடைய முடிவுல ரெண்டு தரப்பட்ட மாணவர்கள் இருப்பாங்க யாருன்னு சொல்லி மூன்று தரப்பட்ட மாணவர்கள் முதல் தரப்பு யாருன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் அலாட்மெண்ட் கேண்டிடேட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் சீட்டு கிடைக்கல செகண்ட் ரவுண்டில் எனக்கு புதுசாக சீட்டு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சில மாணவர்கள் இருப்பாங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் சீட் கிடச்சிருச்சு செகண்ட் ரவுண்டில் ரீ அலாட்மெண்ட்டில் வேறு காலேஜ் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய இன்னொரு மாணவர்கள் செகண்ட் கேட்டகரி இருப்பாங்க தேர்ட் கேட்டகரி செகண்ட் ரவுண்டில் எனக்கு சீட் கிடைக்கல சார் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் தேர்ட் கேட்டகரியில் இருப்பாங்க இந்த மூன்று தரப்பட்ட மாணவர்களில் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி சொன்ன இல்லைங்களா ஃபர்ஸ்ட் அலாட்மெண்ட் அவங்களுடைய ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் ரிப்போர்ட்டிங் டைம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நாலே நாலு நாள் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்னில் இருந்து ஃபோர் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க செப்டம்பர் ஒன் டு செப்டம்பர் ஃபோர் வரைக்கும் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ரெடி தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டிக்கு இதை பற்றி நம்ம வந்து இது பண்ணியிருக்கோம் பேசியிருக்கிறோம் டேட்
நீங்க வந்து அட்மிஷன் அதாவது கிளாஸஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு டேட் கொடுப்பாங்க அந்த டேட்ல நீங்க போய் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இந்த செகண்ட் ரவுண்ட்ல இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் ரீ அலாட்மெண்ட்ல வரக்கூடிய மாணவர்களுக்கு நம்ம கொடுக்கற முக்கியமான சஜஷன் என்ன அப்படின்னா முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி ரிசல்ட் வருது அப்படிங்கிற பட்சத்துல நாளைக்கு ரிசல்ட் வந்துருச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்துல அந்த அன்னைக்கே நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா யூ கேன் டிராவல் யூ கேன் பிளான் யுவர் டிராவல் டு த ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் காலேஜுக்கு நீங்க டிராவல் பண்ணி போயிடுங்க அதாவது ஒன்னாம் தேதி அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் டவுன்லோட் பண்ற டைம்ல காலையில நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் காலேஜ்ல இருந்துட்டீங்க அப்படின்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து நீங்க வந்து கன்னியாகுமரியில இருக்கக்கூடிய ஒரு மாணவர்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு கோயம்புத்தூர் மெடிக்கல் காலேஜ் செகண்ட் ரவுண்ட்ல கிடைச்சிருக்கு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல எந்த காலேஜ் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மதுரை கிடைச்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ மதுரையில இருந்து கோயம்புத்தூருக்கு ரீ அலாட்மெண்ட் வந்திருக்குன்னு சொல்லி முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி உங்களுக்கு ரிசல்ட் தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் காலேஜ் மதுரை செகண்ட் ரவுண்ட் காலேஜ் கோயம்புத்தூர் அப்போ முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் கன்னியாகுமரியில இருந்து மதுரைக்கு டிராவல் பண்ணி மதுரை வந்துடுறீங்க அப்போ ஒன்னாம் தேதி காலையில நீங்க மதுரையில இருப்பீங்க மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ்ல இருப்பீங்க நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யூ கேன் டவுன்லோட் த அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் இன் யோர் மொபைல் ஃபோன் உங்களுடைய ஃபோன்லயே நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதுல பெரிய பிரச்சனை கிடையாது டவுன்லோட் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்கிற ஏதோ ஒரு பிரிண்ட் அவுட் ஷாப்ல நீங்க என்ன பண்ணிக்கிறீங்க ஏதோ ஒரு ஷாப்ல அல்லது காலேஜ்லயே கூட சில கேம்பஸ்ல இருக்கும் அங்கெல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுல பெரிய இஷ்யூ கிடையாது அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் டவுன்லோட் பண்றீங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஒன்னா தேதியே நீங்க அந்த காலேஜ்ல மதுரையில கொடுத்துட்டு நீங்க என்ன பண்ணிடுறீங்கன்னா உங்களுடைய ஆல் த ஒரிஜினல் சர்டிபிகேட்ஸ் நீங்க வந்து திரும்ப வாங்கிக்கிறீங்க ரிட்டன் வாங்கிக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா யூ கேன் பிளான் யுவர் டிராவல் டு த கோயம்புத்தூர் இப்போ வந்து கோயம்புத்தூர் செகண்ட் ரவுண்ட்ல உங்களுக்கு எந்த காலேஜ் கிடைச்சிருக்கோ அந்த காலேஜுக்கு நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா டிராவல் பண்ணி போய்க்கலாம் இந்த எக்ஸாம்பிளுக்காக மதுரை கோயம்புத்தூர் கன்னியாகுமரி சொல்லியிருக்கேன் உங்களுடைய சுச்சுவேஷன் பொறுத்து இந்த ஊர்கள் மாறுபடலாம் வேறுபடலாம் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க பிளான் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் டே ஒன்னா தேதியே நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் காலேஜ்ல இருந்துட்டீங்க அப்படின்னா யூ வில் சேவ் நிறைய விஷயம் நிறைய நேரங்கள்ல நிறைய நாட்கள்ல நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு டேவை நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் ஸோ இந்த விஷயத்த ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்ததா ஃப்ரெஷ் அலாட்மெண்ட் கேண்டிடேட்ஸுமே மனசில் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா நாலு நாள் தான் நமக்கு ரிப்போர்ட்டிங் இருக்கு ஸோ நீங்கள் டியூஷன் ஃபீஸ் பே பண்ற மெத்தட யோசிச்சு வச்சுக்கோங்க இப்பவே யோசிச்சு வச்சுக்கோங்க உங்ககிட்ட நெட் பேங்கிங் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை யூஸ் பண்ணுங்க அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எஃபிஷியண்டா கொஞ்சம் ஃபாஸ்டரா இருக்கு ஏன்னா நீங்க வந்து பேங்க்ல இருந்து நெஃப்ட் அதில் ஆர்டிஜிஎஸ் பண்றீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நாள் எடுக்குது சில ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு நாள் கூட ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எடுத்துச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க கீழ்பாக்கு போனாங்க அப்புறம் அந்த பிரான்ச்சுக்கு போனாங்க ரொம்ப அலைஞ்சு தெரிஞ்சுதான் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு சிலருக்கு சில எக்ஸ்பீரியன்சஸ் நம்ம வந்து ஷேர் பண்றாங்க நிறைய பேரண்ட்ஸ் நம்ம கிட்ட பேசும்போது அதெல்லாம் உங்ககிட்ட சொல்றோம் இதுக்காகனா அந்த சிக்கல்ல நீங்க மாட்டிக்க கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக அப்போ உங்களுடைய டிரான்ஸாக்ஷன் மெத்தட் என்ன ஹவு யூ ஆர் கோயிங் டு பே த டியூஷன் ஃபீஸ் அதை பிளான் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு தகுந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸை பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ இந்த ரீ அலாட்மெண்ட் கேண்டிடேட்ஸ் இன்னொரு கேள்வியும் இருக்கு சார் திரும்ப நான் டியூஷன் ஃபீஸ் பே பண்ணணுமா நாலரை லட்சம் அல்லது மேனேஜ்மெண்ட் போட்டா பதிமூன்றரை லட்சம் இதெல்லாம் திரும்ப பே பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா திரும்ப நீங்க பே பண்ண வேண்டியதுல ஆல்ரெடி நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல பே பண்ணிட்டதுனால செகண்ட் ரவுண்ட்ல நீங்க பே பண்ண வேணாம் டேரக்டா டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் நீங்க காலேஜ்ல போய் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் காலேஜுக்கு போய் அந்த ரெசிக்னேஷன் ப்ராசஸ் முடிச்சு சர்டிஃபிகேட் வாங்குறீங்க செகண்ட் ரவுண்டுக்கு போய் அட்மிஷன் ப்ராசஸ் பண்றீங்க இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா நாளைக்கு முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதியில இருந்து ஆல் இண்டியா கோட்டா தேர்ட் ரவுண்டுடைய ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ஆரம்பிக்குது இந்த தேர்ட் ரவுண்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்ல நீங்க ஒருவேளை ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்ட்ல ரிஜிஸ்டர் பண்ணல எனக்கு கவர்மெண்ட் கோட்டால மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டால தமிழ்நாட்டுல இடம் கிடைக்கல சார் நான் டீம்ட் யூனிவர்சிட்டி போலான்னு இருக்கேன் அல்லது கவர்மெண்ட் பிடிஎஸ் ஆல் இண்டியா கோட்டால ட்ரை பண்ணலாம் இருக்கேன் அல்லது கவர்மெண்ட் எம்பிபிஎஸ் ஆல் இண்டியா கோட்டால ட்ரை பண்ணலாம் இருக்கேன் இப்படி இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எம்பிபிஎஸ் கிடைக்கிறது கஷ்டம